Фольклорное искусство в современных реалиях. Насколько актуально выступление коллективов данного жанра в нынешнее время? Не устали ли владимирцы от народных песен? И как реагируют на данный вид творчества молодежь? Об этом беседуем с руководителем ансамбля «Живоронки» Игорем Шендровым. Игорь Ефраимович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко про свой ансамбль. Это было в 89 году. Вот как это давно было. Они пришли в педагогическое училище. Факультет был учителя музыки начальных классов. Как выяснилось, они не поют, не пляшут, ничего не знают. Вот поэтому пришлось сначала индивидуально со всем я занимался. Ну вот, каким-то образом они перебрались на второй семестр. И тут кто-то из них дал мне идею. Может быть, соберемся вместе, что-нибудь попоем. Я говорю, давайте, я с удовольствием. И начали мы с ними. Они уже немножко освоились, уже достаточно прилично, настолько, что через месяц мы поехали, через два месяца или через три, поехали в Москву на фестиваль. А вела этот фестиваль... Одна из известнейших дикторов центрального телевидения – Светлана Маргунова. Поскольку у нас первая песня была «Живоронки», и она объявила, она объявила, выступает ансамбль «Живоронки» из города Владимира. И так это пошло, поехало. Тогда они были, можно их было назвать, «Живороночки». Они совсем были, ну, 16-17 лет. И через год, как ни странно, так быстро они поехали на всеевропейский фестиваль в Италии и стали обладателями гран-при. Вот с тех пор они существуют, и я с ними работаю. Много народу сменилось, кто-то уехал в другие города, кто-то еще по каким-то причинам. Но есть даже два человека, которые тогда еще стали обладателями гран-при в Италии. А все они уже мамы, и не молодые мамы, получается, 40 лет, 45 лет. Приходит достаточно много народу, которые хотят петь, еще не выбрав, то ли это академическое пение будет, то ли это фольклорное пение. Ну, очень многие уходят, но один-два человека в сезон остается. Поют. Те, кто понимает, что это им по сердцу, они поют. Вот таким. А особых каких-то прослушиваний мы не делаем. Я правильно понимаю, что в вашем коллективе только взрослые артисты? Не было ли желания поработать с детьми или с подростками? Есть такое желание. Но пока у нас есть коллектив детский, не мой коллектив, но есть во дворце, есть детский коллектив, и мы с ними совместно частенько выступаем. И просто в их концертах, просто в сборных концертах они иногда участвуют и в наших спектаклях. Потому что «Живоронки» каждый год выпускают спектакль. Он называется «Отчетный концерт», как в каждом коллективе. Но у нас это не просто отчетный концерт, а как говорят, тематический. И вот у нас уже 10 программ таких, 10 спектаклей, которые золотой наш фонд, и мы, вот следующий наш отчетный концерт будет как раз из всех 10 э, спектаклей наших. Будем брать то, что мы считаем должно прозвучать еще, и из этого будет состоять наш концерт.
есть какие-то песни, которые всегда скажут, а, да знаем мы эту песню. Но живоронки поют очень много того, что не знают люди. В этом сложность. И живоронки вообще участвуют во многих проектах, которые делаются в нашем дворце. Какой-то коллектив делает, они уже знают, что мы всегда идем с большим удовольствием на это, и мы участвуем в их концертах. И наоборот. А если говорить о публике, которая приходит, она не устала от фольклора? Насколько вообще отличается публика в Владимире от публики в других городах? Сложное отношение к, именно к фольклору, очень сложное. Но мы стараемся в это избежать, потому что мы очень много экспериментируем. И все знают, что живоронки – это значит обязательно эксперимент какой-то. В разных жанрах фольклора мы делаем произведения, поем. Ну, сказать просто в обработке, в современной, это немножко прямо и неправильно. Что значит в обработке? Многие делают, берут современный ритм, на него накладывают народную песню и поют. Это не есть хорошо. Мы стараемся ритм современный, может быть, и обработка музыкальная, а поем мы, не теряя манеру народную манеру. И, как показала практика, народ, зрители, слушатели очень хорошо к этому относятся. Вот, например, недавно, не недавно, а года два назад взяли мы такой «Виновата ли я?». Может быть, вы слышали? Конечно. Моя самая нелюбимая песня. Но мы ее обработали. Я сделал обработку. И первые два куплета поются в стиле цыганского романса. Не меняется мелодия, ничего. Манера изменилась, допустим. Потом она мягко переходит в третий, четвертый куплет, который звучит в джазовой обработке. Виновата ли я, виновата ли я. Ну что здесь хорошего? Ну примитив. Но многие поют ее везде, за столом, в компании и так далее. Вот мы сделали из этого вот такую композицию, и оказалось, что народ так воспринял это хорошо, здорово, и постоянно просит нас в концертах ее исполнять. Специально ее выбрали, потому что она нелюбимая? Да. Хотелось что доказать любимая. себе? Она торчала у меня здесь. Почему так произошло, я не могу сказать. Но вот так. И теперь я ее с удовольствием. Мы исполняем ее. И меня не воротит от этого. Ансамблевое пение – это самая высокая школа для, ну, допустим, любительского пения, скажем так. Существует много жанров современных в фольклоре уже сформировавшихся не просто переложение мелодии на современный ритм это тематика отношение к тому что ты поешь у нас был даже спектакль фолк ревайвл есть такой жанр который пришел вообще-то из-за границы к нам именно этот но мы вот в таком стиле сделали целый концерт. И оказалось, что это достаточно хорошо воспринимается слушателями разных возрастов.
часто мы используем народные инструменты, достаточно необычные для современного слушателя. Например, кугиклы – это такая флейта. Есть у нее еще название флейта пана. Вот трубочки, да? Флейта обычно, вот мы знаем, или так вот. А здесь несколько их, на них исполняем часто, используем да, гусли. Шумовые инструменты народные интересные, и все это вплетается там, где мы чувствуем, что это нужно. А просто так взяли это, сыграли, это никому не интересно. Какие бы эксперименты мы ни делали, мы стараемся не отойти от фольклора, поскольку мы сами-то любим его и понимаем, что мы делаем. А многие впервые видят такие инструменты. Колесная лира, например. А какие ограничения есть в авторских правах в фольклоре? Кто их вообще решает в вашем коллективе? Вы или есть специальные люди? Что касается фольклора, здесь сложнее гораздо, потому что это же народная песня. Автора как такового нет. Ну, какие-то деньги отчисляем за то, что есть люди, которые обработали эту песню. Если мы поем так называемый аутентичный фольклор, якобы записанный, где-то когда-то, и в этой же манере, в, этой же, в этом же многоголосии, тогда мы пишем аутентичная песня. Тогда с нее, с нее не берутся никакие деньги. И в этом году собираемся тоже поехать на фестиваль. Куда поедете? Скорее всего, к казакам. Они очень нас любят, они уже несколько раз нас приглашали. Мы два раза ездили, очень интересно. В Рузе он проходит. Вот. Я говорю, мы же не казаки. Нет, вы поете так, как нужно. И мы приезжаем, и, можно сказать, становимся лучшими среди казачьих коллективов. А кто-то еще из коллектива участвует в формировании ваших песен, аранжировок? Обязательно. В этом году у нас даже был, как говорят, эксперимент, концерт, вот спектакль, который я говорил, «Сужина и суженая», «Рождественские вечер. Он был сделан полностью нашим коллективом. Была одна певица, которая сценарий написала. Все вместе участвовали в подборе произведений. Она идею подала. Они делали это самостоятельно. Это точно совершенно. Я был в данном случае куратором. Помогал в вокальном отношении. И вот, пожалуйста, так что у нас как раз в этом отношении, как говорится, мы подумали, и я решил. Сейчас же народ привык, что должно быть коротко и ярко, больше физики на сцене. Фольклор, он же разный же бывает, протяжный, танцевальный, плясовой, и поэтому все это нужно, хотелось бы. Если мы берем протяжные песни, то это уже сложно для восприятия. Может быть, сложно для кого-то. Но стараемся это, чтобы было интересно. А молодежь приходит на концерты? Конечно. Ее много? Ну, я вижу много. Ну, то есть интересуются они фольклором? Или это больше все равно семейственная какая-то история? Пришли родители, привели ребенка? Нет. Нет, почему? Просто приходит молодежь. Я еще раз говорю, если они знают, что этот коллектив интересен, они просто вышли на сцену, попели песни и ушли. А они знают, что же воронки есть, значит, пойдем смотреть и слушать. И смотреть тоже. То, что наша команда дворцовская постановочная группа очень интересно работает. Она помогает нам. Ярче сделать все, что очень сложно в народной песне. В вашем крещенском концерте вы прямо взаимодействовали с аудиторией, которая сидела перед вами. Вы да. приглашали зрителей танцевать. Это вообще важно для зрителя? Очень важно. Вот мы участвовали, в... вот эти вечера есть библиотечные, проводятся каждый год. И мы выступали в, в библиотеке в городской, давали концерт. И 
как-то случилось не так, что мы выдергиваем из толпы людей, а они пришли. Мы начали петь, хоровод водить, и один пришел, второй, а третий, четвертый, пятый увидел и тоже пошел. В хоровод водили, пели вместе с нами. А артисту комфортно в этой обстановке? Да. Они любят взаимодействовать с аудиторией в таком формате? Да, они просто без этого не могут. Они обязательно будут вза взаимодействовать. Так что это здорово, когда люди, которые слушают нас, понимают, что с нами можно петь. Это тоже какой-то части просветительская наша работа. Чтобы не умер фольклор. Потому что мы и за границей были, и видели, как там... Люди поют и одевают, надевают костюмы народные, и приходят, и поют. К нам, к сожалению, пока в народных костюмах не приходят на концерты. Самая молодая участница – это 22 года. А старшему нашему, Анатолию Морфидину, 82 года. Он является фронтменом, как его назвали, назвали в сетях. Почему на этом концерте, спрашивают, не было фронтмена же Воронков, Анатолий Морфид. И когда они узнают, что ему 82 года, они, конечно, теряют дар речи. Игорь Фреймович, спасибо. Я напомню, о фольклорной музыке мы беседовали с руководителем ансамбля «Живоронки» Игорем Шендеровым.